días a todos. En primer lugar, agradecer en nombre de toda la Corporación Municipal vuestra presencia en este día tan especial en que celebramos el nacimiento de Andalucía por decisión libre y soberana del pueblo andaluz. Un día grande para los andaluces que debemos llevar en nuestro corazón. Que este día no solo se convierta en una jornada festiva más, sino que también nos sirva para reflexionar sobre nuestros valores como pueblo y sobre nuestra cultura andaluza para que sean defendidos, valorados y admirados más allá de nuestras tierras. Agradecer a todo el equipo de gobierno la participación que han tenido para poder llevar a cabo este día. Gracias a Esteban Miracaballos y José Luis Castellanos por haber contribuido a hacer de esta jornada un día memorable. Y a los alumnos de distintos colegios por contagiarnos a todos con su alegría e inocencia. Gracias por su participación a los clubes Futuro Carmonés y Natación y a la Hermandad del Rocío. A COAG como Asociación Profesional de Ganaderos y Agricultores por la que ha sido posible la organización del mercado de productos ecológicos y artesanales. Y en general, gracias a todos los que han colaborado con sus stands. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al señor alcalde y pido que suban también los concejales. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este precioso acto que con mucho cariño la Corporación Municipal ha organizado para celebrar el Día de Andalucía. Queridos compañeros de Corporación, presidente de asociaciones, de colectivos, los clubes que nos ayudan hoy, también al presidente del Consejo de Hermandad que nos acompaña. Mis primeras palabras, en primer lugar, deben de ser de felicidades. Felicidades a todos los carmonenses porque somos andaluces y porque hoy celebramos un 28 de febrero de 1980 que decidimos ser libres de autogobernarnos y decidir por nosotros mismos el futuro de esta magnífica región que es Andalucía. Y también palabras de agradecimiento, de gratitud a todas las personas que han colaborado en este acto, vecinos, a todas las asociaciones, a todos los colectivos que un año más han puesto ese granito de arena para que hoy pues, esté esta Alameda Jara con este ambiente tan bonito y sobre todo porque también la participación y la colaboración ciudadana es lo que hace posible que podamos seguir mejorando, no solamente desde el ayuntamiento, sino también desde nuestra comunidad autónoma, que es lo que realmente celebramos hoy. Los andaluces somos personas privilegiadas. Yo creo que no hace falta decir todo lo que nos rodea y todo lo que llevamos dentro, desde el arte, desde nuestra cultura, desde nuestra historia, desde nuestras tradiciones, nuestras fiestas y lo que realmente somos. Y también los carmonenses no somos... Andaluces más, ni Carmona es una ciudad más en el contexto autonómico. Carmona es una ciudad de referencia y ya lo fue al participar directamente, ya ha pasado a la historia, como la ciudad donde se empezó a parir el borrador del Estatuto de Autonomía. Carmona ya, por sí misma, en la historia, con más de 5.000 años de antigüedad, ha sido siempre un referente, no solamente en nuestra comunidad, sino también en nuestra nación y en el contexto europeo. Pero la verdad es que también Andalucía y también Carmona son los que los andaluces y los que los carmonenses queramos que sean. Y esos carmonenses que tanto han trabajado por esta ciudad desde muchísimos años y que hoy tenemos que recordar personas que lucharon por las libertades, personas que lucharon porque hoy tengamos una ciudad como la que tenemos y que tengamos un país como el que tenemos libre, democrático y donde se puedan defender los derechos y deberes sin tener que enfrentarse a nada ni a nadie. Felicidades hoy a todas aquellas personas que hicieron posible de que hoy tengamos una ciudad libre, una ciudad, como decía anteriormente, democrática y que podamos como hoy participar en todo lo que rodea el futuro de esta ciudad. Por eso hoy hemos querido también convenientes de la Corporación Municipal agradecer a una parte de esos carmonenses que día a día hacen posible que esta ciudad sea más grande que podamos vivir dentro de la armonía, que seamos una ciudad solidaria, una ciudad humilde que trabaja día a día por hacernos cada día mejor. Hoy hemos decidido la Corporación Municipal, al igual que lo hicimos el año pasado con otro colectivo de atención al ciudadano de nuestro ayuntamiento, en primer lugar agradecer y reconocer la labor que trabajadoras de la residencia de San Pedro hacen cada día. Ese día a día tan duro, tan difícil y que le lleva esa gota de esperanza, de ilusión y de cariño a las personas, a esos niños mayores que están en la residencia de San Pedro. Solamente hace, hace falta compartir con ellos un día normal de diario para saber 
cuán importantes son para ellos. Ya no hablo de las fiestas, de la cabalgata de Reyes Magos, de las ferias, cómo participan, cómo se involucran. Y eso, créanme, no está en la nómina de un trabajador. Eso va mucho más allá. Y precisamente por eso, por ser lo que son y por hacer lo que hacen cada día, desde el Ayuntamiento hemos querido hoy reconocer vuestra labor y vuestro trabajo en nombre de toda la ciudad de Carmona. Así que yo le pido a la directora de, de la residencia, en nombre de todas las trabajadoras, que por favor suba para que públicamente podamos reconocer esa labor. Buenos días a todos. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias en nombre de todos los trabajadores de la residencia al equipo de gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, al señor alcalde, don Juan Manuel Ávila, y al señor delegado de Servicios Sociales, don Juan Carlos Ramos Romo, por reconocer públicamente ante todos los carmonenses la labor social que realiza la Residencia San Pedro día tras día. Esta residencia pertenece al excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, anteriormente conocida por todos como el Hospital de Carmona, Hospital de San Pedro. En el siglo XVI, Carmona contaba con 15 instituciones hospitalarias, y entre ellas el Hospital de San Pedro. En todas estas instituciones la asistencia era de tipo benéfico. El hospital surgió de una reducción de 11 hospitales que había en Carmona, centralizándose en él toda la atención benéfica. Actualmente es una residencia de tercera edad, donde se atienden a personas asistidas de forma permanente y prestando a los mismos una atención integral. Tiene una capacidad de 47 plazas y convenios conjuntas de Andalucía y Diputación desde el año 1991. El edificio es un antiguo convento del siglo XVI y ha sufrido numerosas remodelaciones y mejoras para ajustarse a todas las normativas, gracias al apoyo del, del excelentísimo ayuntamiento, careciendo actualmente de muchas barreras arquitectónicas. Este concepto de residencia que ha, sido, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo si bien anteriormente se trataba de un asilo para personas sin familia, hoy, ahora mismo, se trata de centros dotados con tipo de servicios asistenciales. Brevemente vamos a explicar la labor social que desarrollamos para que tengáis conocimiento y la oportunidad de conocer de qué se hace en la Residencia San Pedro. El objetivo fundamental de esta atención residencial es prestar al mayor una atención integral proporcionándole un bienestar social y una calidad de vida. Esto se hace posible día a día gracias a los recursos humanos del centro, formados por un equipo multidisciplinar con una plantilla actual de 40 trabajadores. Este equipo multidisciplinar al que nos referimos, que está representado en el día de hoy en esta Alameda, como por ejemplo el trabajo social del centro, la animación sociocultural, el personal sanitario, formado por médicos, DUE, auxiliares de enfermería, también fisioterapeuta, quiropodía, personal de restauración, formado por cocineros, ayudantes de cocina, personal del servicio de limpieza, lavandería, personal de, de consejería y dirección. Gracias a este conjunto de todas estas profesiones, se logra que los mayores tengan la máxima calidad de vida en su última etapa de la vida. Y gracias al funcionamiento en cadena de todos estos servicios, se consigue que la Residencia San Pedro funcione más allá de lo básico, es decir, atendiéndose todas sus necesidades. Es un lugar donde todos los residentes conviven junto con el personal del centro y los familiares de todos ellos, es decir, una gran familia en una gran casa, antiguo convento del siglo XVI. Para finalizar, invitamos a todos los carmonenses para que se pasen por nuestro centro, que conozcan nuestro trabajo diario, que disfruten del edificio histórico y que puedan ver la labor social que en el día a día, Día de Andalucía, se les reconoce públicamente a este equipo de profesionales. Gracias. Si os digo, o nombro tres personas, y os digo que se llaman Miguel Ángel, Rocío e Isabel, pues posiblemente no sepan de lo que estamos hablando o quiénes son esas personas. Pero si os digo que son los responsables del taller ocupacional de Carmona, pues posiblemente ya mucha gente sepa quiénes son y lo que hacen cada día. Créanme que todos los que estamos aquí, miembros de la Corporación Municipal, el día a día, pues a veces... No siempre es agradable, ¿no? no siempre tenemos satisfacciones, 
Gobernar una ciudad pues también implica muchísima responsabilidad y muchos momentos tal vez de tristeza, de preocupación. Pero si hay algunos momentos a lo largo del año que esa tristeza o esa preocupación se deja a un lado y podamos compartir algo extraordinario, algo, digamos, por lo que quizás el ser humano haga honor a la humanidad y haga honor a la humildad y a su cariz como persona, es cuando visitamos el taller ocupacional y vemos lo que se hace allí cada día y vemos a esos niños y niñas que están con ellos, que los abrazan, que los besan, pero no solamente ellos, sino su propia familia. Yo diría que el taller ocupacional es una familia. Y en esa familia, desde luego, nos sentimos orgullosos de pertenecer todos los que en este momento tenemos la responsabilidad de gobierno desde la Corporación Municipal. Y por eso hoy, Miguel Ángel, Rocío y Isabel, por eso hoy, era de justicia de que hoy, un día tan importante para Andalucía y un día tan importante para esta ciudad, el resto de Carmona se entere y sepa lo que realmente hacéis cada día. Nunca le estaremos suficientemente agradecido, pero permitidnos que humildemente hoy la Corporación Municipal os quiera reconocer el trabajo que hacéis en cada día. Y lo hago sobre todo en nombre de esos niños y niñas a los que hacéis cada día tan feliz. Por favor, subir al escenario. Muchísimas gracias, Juan, por estas palabras tan, tan emotivas. Eh, en nombre de, mi, de mis compañeras, en nombre del personal de, del centro, quisiera dar las gracias en primer lugar a, a toda la Corporación Municipal por este, este gesto y este reconocimiento. Felicitar también a nuestras compañeras de, de la residencia por este reconocimiento conjunto. Y agradecer y felicitar al equipo que, que formamos el taller ocupacional. Cuando hablo de, del equipo no me refiero solamente al equipo de profesionales que cada día trabajamos en, en esta entidad y de la que me siento muy orgulloso de pertenecer, sino a todas aquellas personas que hacen posible que el centro ocupacional funcione, a los usuarios que son los verdaderos protagonistas de, del taller, a sus familiares que participan activamente en la dinámica diaria de, de nuestras actividades y, y a los recursos que el Ayuntamiento pone a disposición de todos nosotros para que el, el taller consiga su objetivo final que, que no es otro que la integración social y la formación de personas con discapacidad. Me gustaría también, en último lugar, eh, Compartir este reconocimiento con todos los compañeros que forman parte de la plantilla municipal que cada día con su trabajo y con su dedicación pues se esfuerzan por hacer de Carmona una ciudad mejor, una ciudad digna, mejor. Muchas gracias a todos y ya está, feliz día de Andalucía. aunque todos los concejales del ayuntamiento colaboran cada día con su trabajo, evidentemente el responsable de estas dos entidades que pertenecen al ayuntamiento forma parte de la delegación de servicios sociales y de festejos, pues que tiene la responsabilidad Juan Carlos y que en nombre de todas las trabajadoras, porque me lo han pedido, también querían reconocer su, su dedicación y su trabajo diario también con ellos, porque yo creo que también han formado parte de este reconocimiento. Así que en nombre de, también de todas las trabajadoras, le damos las gracias también a Juan Carlos. Bueno, yo ya voy a terminar, para no hacer extenso el acto. Eh, a continuación, se va a proceder a hacer lectura de personas que nos acompañan, a los que le doy profundamente las gracias por acompañarnos, y también como otro año más, y la verdad es que me alegra muchísimo que también nuestros escolares participen en un día tan importante y vayan a leer algunos poemas. Yo me voy a sumar con un pequeño poema de un 
universal, de un andaluz universal que recientemente hemos también celebrado su aniversario de, de fallecimiento, que es don Antonio Machado. Así que permitirme que unas líneas de él le dé, pues abra el broche de, para que ellos lo cierren. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. Cantares, quien dice cantares, dice Andalucía. A la sombra fresca de la vieja parra, un mozo moreno rajea la guitarra. Cantares, algo que acaricia y algo que desgarra. La prima que canta y el bordón que llora, y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares, son tejos fatales de la zarza mora. No importa la vida, que ya está perdida. Y después de todo, ¿qué es eso? ¿La vida? Cantares, cantando la pena, la pena se olvida. Madre, pena, suerte, pena, madre, suerte, ojos negros, negros y negra la suerte, cantares, en ellos el alma del alma se vierte, cantares, cantares de la patria mía, cantares solo los de Andalucía, cantares no tiene más notas la guitarra mía, y yo le voy a añadir con vuestro permiso otro verso más, no tiene más nota la guitarra mía de un andaluz que murió ayer, y que será un universal también como lo han sido grandes artistas. Esa guitarra que llora hoy también Andalucía en nombre de un andaluz, Paco de Lucía.